приступаем к приготовлению заварного крема. Он идеален для десертов, таких как, например, эклеры или профитроли. А также он просто незаменим для приготовления классического торта Наполеон. 600 мл молока наливаем в кастрюльку или сотейник с толстым дном и ставим нагревать на небольшой огонь. Пока молоко греется, мы в отдельной миске смешиваем 3 яйца, 130 г сахара, 50 г кукурузного крахмала и ванильный сахар. Растираем смесь до однородности. Затем выливаем в горячее молоко и сразу начинаем интенсивно перемешивать венчиком. Этот момент очень важен. Мешать нужно постоянно, не отвлекаясь. Если крем пригорит ко дну, то придется начинать все сначала. Очень часто в рецептах заварного крема используют муку вместо крахмала. Но лично я предпочитаю именно крахмал. Он не образует комочков и придает крему более легкую пластичную текстуру. Про свойства крахмала мы уже говорили в отдельном видео. Подписывайтесь на канал и обязательно смотрите. Крем резко начнет густеть. Активно перемешиваем до появления первых явных пузырей кипения. Выключаем. Продолжаем работать венчиком, пока пузыри не успокоятся. А теперь закрываем пленкой в контакт. Это не даст образоваться корочки. Оставляем примерно на полчаса остывать при комнатной температуре, а потом убираем в холодильник. До полного охлаждения и стабилизации заварной основы понадобится не менее трех часов. Поставили крем и сразу же достаем из холодильника 150 граммов хорошего сливочного масла. Нарезаем на небольшие кусочки и оставляем нагреваться при комнатной температуре. Для дальнейшей работы масло должно стать мягким и податливым. Через три часа проверяем нашу основу. Если она остыла до комнатной температуры, то можно продолжать. Взбиваем масло до побеления и пышности. Не выключая миксер, по ложке начинаем добавлять заварную основу. Важно, чтобы масло и основа были одной температуры. Тщательно перемешиваем. Крем получается густым, ароматным и очень нежным. 